Yes, hi, happy Sunday. This is Obi on Bagong Hardinero and welcome to my channel. So, yun, meron tayong bagong video and araw nga ng Sunday ngayon so it's time to clean our garden. <laughs> Anapin natin yung mga matutumi, uh, gawin natin yung mga dapat gawin, lagay natin yung mga dapat natin yung lagay. And this is very perfect timing kasi nga nag-alarm ako. Um, Nag-alarm ako, one month na kasi, the last time na naglagay ako ng Starkle G sa mga hawoko. So, this is going to be another session na maglalagay ako ng Starkle G para sa kanila. And ano nga ba yung Starkle G sa tong pesticide na ginagamit natin para mawala ang anumang peste, apids na pwedeng manira sa mga alaman natin. So, technically, um, yung Starkle G nga, Yung kulay pink na maliliit na to, na parang chocolate sprinkles na nalagay natin sa ice cream. Um, napaka mabisa nito. I know some of the vloggers are actually using cinnamon and I was also using it before when I was starting. Pero kasi, um, dahil nga nasa Lowland ako and then the type of soil mix na ginagamit namin is somewhat ka-level din ng pumice. Dahil nga gusto namin mamintain yung moist. Dahil nga, napaka-init dito, lowland na, tapos urban setup pa, so mainit talaga. So yung init factor, sometimes hindi na nakakaya ng mga alaman natin. And since nag-aalaga ako ng mga hawo, nag-aalaga ako ng gym noon, tapos nag-umpisa ako sa succulents, nag, you know, research talaga ako ano yung mga pwedeng gawin para ma-avoid natin yung mga fungus, apids na pwedeng mag-affect or maging reason ng pagkamatay nila or pagiging unhealthy nila. So, yun lang nga, um, nung tinakal ko yung asthma ko, may nagtanong din sa akin na, Kuya, pwede po ba natin gamitin ang Starkle G sa hawo, uh, succulents? And definitely, yun yung sagot. Yes, pwede po natin siyang gamitin. Um, this is initially designed for Astro. Nakikita nyo dito. Diba? Ang lit ng meso ko, kaya ito na lang po yung ipapakita ko. So, it was also designed to cure any type of fungus or fungi na pwedeng maniraan sa mga gymno. Ayan. So, dahil nga sa napaka lawak na isipan ng mga hardinerong Pinoy, ginamit din ang Starkle G sa mga hawartya, agave, at saka succulents. Katulad nito, ng cute na Hoya heart shape na to na napanalunan ko sa isang pa contest. Thank you once again, Miss Mamu. Na-appreciate ko po yung price. So, yun na nga, um, same process lang din yung gagawin natin. So, once a month, a-applyan natin um, ng Star 2G. Kasi nga, it will give you the assurance o yung panatag peace of mind na walang sisira sa relasyon nyo ng halaman mo, di ba? Sana sa real life talaga may mga Starkle G na kontra sa mga bagay-bagay na pwedeng sumira sa kahit anong relasyon. Pero by the way, let's not talk about it. Let's go back to the plants. So, ayan. Starkle G ang gagamitin natin. Um, paano ba natin ito ina-apply? Um, yung iba, binabaon siya. Alright? So, Di ba nagpapalit tayo ng soil mix? Or um, kung gusto natin i-replenish yung nutrients ng halaman natin or probably just for the simple purpose of replenishing the soil mix, um, yung iba nilalagay yun kasama ng mixture ng soil. Tapos, kung hindi ka naman nagpapalit ng soil mix or hindi pa time para magpalit ng soil mix, all you gotta do is to put this little amount ng Starkle G sa alaman mo. Oo, oh, nilalagay ko lang siya on top. Ayan. So, every hour, once a month lang siya nilalagay. Ayan. Diba? Ayan. So, kung nakikita nyo dati yung video ko, the main purpose of Stargirl G is to really avoid the aphids kasi tina-target niya yung immune system ng aphids. Alright? Um, hindi to harmful sa ibang mamas. Sabi ng 
na ano, manufacture ng Starkle G. So, it's mainly designed to kill bugs or <laughs> anything na pwedeng maniraan sa lupa mo. Yung mga um, root, fungus, yun yung mga tinatarget niya. So, hindi din daw siya um, poisonous or toxic sa mga tao. Pero, kung may chikitin ka, di ba, sa bahay, dahil mukha nga sa choco sprinkle, di ba? Um, ayaw mo naman na makain to ng kahit sinong kamaganak mo or kahit sinong tao. So, you have to really keep it in a very safe area. Yet, hindi naman kailangan na napakaganda na nalagyan. Ito nga, ginamit ko lang recycled material. Um, galing to sa Starbucks, nag-coffee tayo na ulti doon. Sabi ko, wow, ang kit na nalagyanan. So, yun yung ginawa ko. Ginawa ko siyang nalagyanan ng Starkle Gico. So, ayun, um, napaka-simple proseso. Once a month, hindi ito mag-take ng time mo. Hindi ito uh, yung iisipin mo. Um, gaya ng ginagawa ko, I just set an alarm sa calendar ko sa phone. Then, pag na-beep na yun, then it reminds me na, hey, you gotta need to put some Starkle D on your plants. Yun lang. Di ba? Ang simple. So, um, perfect timing siya kasi sabi ko, since na maglalagay naman ako, ginawa ko na itong video just to share a simple humble knowledge. Alright? Para na mapagbigay ng idea sa mga newbie na nagsisimula magalaga ng hawal, sakis, or um, gymno, or astro. So, yun lang. Uh, maraming uri ng pesticide, pero ito yung commonly used, Starkle G. And, that was the short video. Ito nga pala ulit si Obi. Ang um, bagong adonero, please do click the subscribe button at hit mo na rin ng bell para ma-notify ka sa mga susunod na video. Ingat!